Hola amigos, amigas, tengan ustedes buenas tardes, buenos días. No sé a qué hora usted va a ver este, este video. Tengan una cordial bienvenida a un nuevo video. Pues hoy voy a preparar un delicioso filete de salmón de pescado. Aquí yo lo pesé y me está pesando una libra. Y yo de esta libra pues yo voy a comer la mitad que serían 8 onzas. Y voy a estar preparando unos espaguetis de calabaza. Y ya le voy a dar el procedimiento cómo lo vamos a hacer. Vamos a preparar el pescado y solamente le vamos a agregar limón y sal. Y pues vamos a exprimir. Vamos a agregarle limón por este lado y por este otro. Quiero decirles que este pescado es orgánico, es del mar, no es de vivero, ya que el pescado de vivero pues lo tienen eh, comiendo puro, pura comida que no debe de comer un pescado para alimentarlo, que hacerlo crecer y pues sacarlo al mercado vamos a agregar sal granulada y vean que ya está el, el procedimiento acá del pescado muy rápido muy fácil como siempre les he dicho no se compliquen no se estresen pensando que van a comer y va a ser un almuerzo o una cena muy saludable el pescado, créanme que es tan fundamental en nuestro estilo de vida cetogénico porque el pescado nos ayuda a bajar mucho de peso por su alto contenido en grasa. Y como siempre les voy a mostrar mi grasita de hueso que voy a ponerle a la bandeja por abajo pues, para que no me pegue el pescado. Y voy a agregar este poquito nada más muy poco y así de fácil y sencillo recuerden de que entre más ingredientes le ponemos a la comida pues más carbohidratos vamos a consumir eh, aproximadamente le puse como una cucharada y media de, de sal al pescado y lo voy a llevar al horno usted lo puede hacer a la parrilla lo puede hacer a la sartén pues como aquí me va a ser demasiado humo, pues yo voy a ponerlo al, a mi horno y les voy a estar diciendo pues la cantidad de tiempo que se llevó mi pescado. Quiero mostrarles esta maquinita, diría yo. Ah, mete uno aquí el, la calabacita y le va dando vuelta y va saliendo pues el espagueti en este lado está un poco más grueso para esta otra parte eh, tiene más fino pues a este lado tiene más fino y vea qué fácil ya hacer nuestros espaguetis de calabaza voy a poner la mitad aquí y voy a hacer la mitad en el rallador para que no se me esté ajustando, que digan, ay, yo no tengo eso, pues no voy a poder hacer mi comida, no, no se me preocupe, que yo le voy a dar opciones de cómo poder, pues, a hacerlo en el rallador. Y mire, usted la va a poner así. Y va a ir en esta parte de acá, rayando. Y verá cómo le va a salir de fácil su espagueti de calabaza. Pues que vamos a acompañar. No hay nada que pues pensar de que esto es más bueno que esto. Y como ya ven, pues ya tengo aquí listo los dos espaguetis, uno con el rallador y otro con la maquinita especial para los espaguetis y aquí está, perfecto, esto lo vamos a cocinar unos 5 minutos 
para eh, cuando ya para acompañar nuestro salmón bueno amigos aquí estoy ya de regreso ya ha pasado eh, 35 minutos así le voy a mostrar ya cómo saqué pues el filete de pescado ya está perfecto ya está bien dorado está bien cocinado y lo vamos a reservar pues aquí a un lado y vamos a saltear los los espaguetis de calabaza y para eso tengo media cucharadita de mantequilla no margarina es mantequilla Me voy a estar aquí salteando los espaguetis esto le vamos a dar unos 5 minutos porque pues no queremos que se nos cocine demasiado y que se nos haga demasiado aguado le vamos a agregar también sal a nuestros espaguetis no se sabe si la comida está pues 100% saludable hasta que se vea el menú que es saludable pero siempre usan las grasas hidrogenadas que es peligroso para la salud no son 5 minutos como 3 minutos nada más bueno amigos amigas que aquí está ya nuestro plato finalizado quiero decirle que acá hay una libra voy a comer solo la mitad que son 8 onzas y pues en las 8 onzas eh, hay 57 de proteína y, si, y 10.7 de grasa 0 carbohidratos y en las calabacitas hay 3.4 de carbohidrato 1 gramo de proteína y 2 de grasa eh, es un excelente platillo pues para la cena para su almuerzo es muy satisfactorio la va a mantener por, llena por más tiempo espero que lo hagan que sea de agrado que el Señor me los bendiga y será hasta una próxima. Bendiciones.